हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्न एकेडमी और आज बात करने वाले हैं आईसीएसई और आईएससी बोर्ड एग्ज़ाम की जो मार्क्स हैं आपकी कैसे मिलने वाली हैं हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट और सीबीएसई की अकॉर्डिंग फॉलो करने के लिए हमारे जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के महीने में जो एक से लेकर चौदह जुलाई के बीच होने वाले थे वो रद्द कर दिए गए हैं आपकी अब कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे पर सभी स्टूडेंट्स के मन में यही है कि क्या वो क्या है हमारी मार्क्स बढ़ने वाली हैं तो फ्रेंड्स एक बात आपको बता दूं आपकी जो कौंसिल है वो एक फार्मूला बनाकर आपकी रिज़ल्ट जो है वो आउट करेंगे तो उसी फार्मूला के बारे में आज मैं बताने वाला हूं ये आपकी कौंसिल की ही तरफ से ये फार्मूला बनाई गई है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेलाइकन को दबा दीजिएगा चलिए ज़्यादा न देरी करते हुए वीडियो को सबसे पहले तो हम जानते हैं हमारे आई और असमेंट स्कीम जो मतलब पेपर जो होने एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो कैंसिल हो चुकी है ठीक है और फिर जा फिर देख सकते ये तीन फार्मूला में आपकी मार्क्स बढ़ने वाली हैं पहले तो आपकी एवरेज एवरेज ऑफ द स्टूडेंट बेस्ट थ्री पेपर मार्क्स इन द बोर्ड एग्ज़ाम मतलब जो आपकी बेस्ट थ्री मार्क्स होंगे जो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं ठीक है सभी स्टूडेंट्स के लिए एक तो उस पर एवरेज बनेगी दूसरा आपके इंटरनल मार्क्स जो होंगे क्लास टेंथ की प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल वर्क की ठीक है इसके बाद अगर मैं आईसीएसई और आईएससी के आईसीएसई के बात करूं तो इंटरनल असेसमेंट से मार्क्स बनेगी और मैं ट्वेल्व वालों की बात करूं तो आपकी प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर मार्क्स बनेंगे जैसे कि हम जानते हैं आई की बहुत ही सारा साइंस का पेपर और आर्ट्स का पेपर बचा हुआ था आई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या फार्मूला होंगे जैसे कि जोग्राफी सोशोलॉजी फिजोलॉजी बायोलॉजी होम साइंस ठीक है और जो इंग्लिश की जो इलेक्टिविटी इंग्लिश और आर्ट्स की पेपर हैं उनकी क्षेत्र पे फार्मूला कुछ अलग हो जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा ठीक है और आपकी जो रिज़ल्ट है वो हम जानते हैं आई और आई की पंद्रह जुलाई तक आपके रिज़ल्ट है वो आउट हो जाएंगे तो कौन से लगे हुए हैं आपके एग्ज़ाम्स की मार्क्स को प्रिपेयर करने में तो चलिए अब सीधा फार्मूला को तो जान लेते हैं यही है हमारे सी आई एस ए की फार्मूला वो जो आपको किस तरीक़े से जो फार्मूला देकर आपके मार्क्स बनने वाली हैं तो ये तीन फैक्टर जो है पहला तो आपकी बेस्ट थ्री एवरेज जो सबसे बेस्ट थ्री सब्जेक्ट्स होंगे अब तक आपने बोर्ड एग्ज़ाम में दो दे दिए हैं उनका मार्क्स लिया जाएगा फिर आपका प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वर्क का मार्क्स लिया जाएगा और तीसरा फिर आपके वन फ्रेंड्स वो दोनों में आपकी मतलब एवरेज बनने वाली है उनकी हाफ हाफ करके ले लेंगे आगे मैं बताता हूँ ठीक है तो जैसे कि जैसे कि एल्गोरिज्म टू बी यूज यहाँ पर होने वाले हैं जैसे कि बता दूँ फ्रेंड्स मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पेंडिंग एग्ज़ाम जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क थे और जैसे कि जोग्राफी सोशोलॉजी बिजनेस स्टडी बायोलॉजी और होम साइंस ठीक है ये सब मैं पेंडिंग्स ये सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग थे अब यहाँ पे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि फ्रेंड सेवेंटी परसेंट और थर्टी परसेंट के रेशियो में यहाँ पर बांटा गया है सेवेंटी परसेंट मतलब आपका पेपर और थर्टी परसेंट जो है वो आपका इंटरनल को लिया गया है ठीक है इसके बाद फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स किस तरीके से मार्क्स देंगे देखिए बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो आपका मार्क्स बनेगा मतलब जो आप बेस्ट थ्री सब्जेक्ट का जो यहाँ पर मार्क्स बनेगा उसके बाद आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स की वेटेज वेटेज मार्क्स बनने वाले हैं ठीक है थीके? जिस जिस तरीक़े से यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है जोग्राफी है सोशोलॉजी फिजोलॉजी होम साइंस जैसे कि आप ये सब सेवेंटी सेवेंटी मार्क्स के होते हैं आप आउट ऑफ सेवेंटी में आप कितने लाएंगे वो डिपेंड करते हैं जैसे कि इसकी वेटेज जो है फ्रेंड्स वो ज़ीरो पॉइंट सेवन बनने वाली है ठीक है और बिजनेस स्टडी मान लीजिए बिजनेस स्टडी की एटी एटी आउट ऑफ हमारे हमारी थ्योरी पेपर होते हैं और ट्वेंटी के मार्क्स की इंटरनल होती है तो मान लीजिए तो बिजनेस स्टडी के जो है वो ज़ीरो पॉइंट एट पॉइंट ज़ीरो पॉइंट एट की वेटेज बनेगी अब एटी में से आप कितना लाते हैं वो अब डिपेंड करता है कि जो आप प्रीवियस एग्ज़ाम दे दिए हैं उनमें से कौन सा उस तीन एग्ज़ाम में जो आपकी सबसे अच्छा मार्क्स होगा जिसमें सबसे ज़्यादा आप हाइएस्ट लाए हैं वही मार्क्स को यहाँ पर उनकी वेटेज निकाली जाएगी अब फाइनली मार्क्स कैसे बनेंगे फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम प्रोजेक्ट मार्क्स और प्रैक्टिकल वर्क मिलाकर आपकी प्लस कर कर मार्क्स बन जाएंगे बट अगर इंग्लिश के क्षेत्र पे बात करूँ तो जैसे कि आर्ट्स की पेपर जो होते हैं जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज निकाली जाएगी पहले लैंग्वेज और लिटरेचर इसकी एवरेज निकाल कर आपकी मार्क्स बनने बनेंगे ठीक है अगर मैं आर्ट्स पेपर फाइव की मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज परसेंटेज ऑफ स्कोर ऑफ द अदर मतलब जैसे कि आप आर्ट्स के पेपर हैं 
तो इनकी आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम हो चुके हैं आपके उसकी मार्क्स लेंगे आपका ठीक है और उस तरीक़े से जो आपका मार्क्स जो है वो अलॉट होंगे चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पर आपके बोर्ड दिए हैं वो मैं बता देता हूँ चलिए मान लेते हैं पहला एग्ज़ाम्पल को देख लीजिए जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जिसमें इंटरनल दिए हैं थर्टी परसेंट और सेवेंटी परसेंट एक्सटर्नल है मान लीजिए बायो का पेपर है ठीक है या सोशोलॉजी का पेपर आई एस सी की बात हो रही है क्लास ट्वेल्व की बात हो रही है ठीक है सपोज मान लीजिए आप तीन सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं सेवेंटी मान लीजिए आप जो एग्ज़ाम दे दिए उनमें से आप सेवेंटी में से आउट ऑफ सिक्सटी मार्क्स ले आएँ ठीक है और इंटरनल में आपको थर्टी में से ट्वेंटी मार्क्स आपको दे दी गई है अब देखिए किस तरीके से आपकी मार्क्स बन रही है फ्रेंड्स देखिए जैसे मैं आपको बत, बताया वेटेज ये 70 मतलब आप 70 आउट ऑफ 65 फाइव लाए हैं तो यहाँ से इसको इंटू करने के बाद बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो मार्क्स बन रही हैं वो है टोटल 93 ठीक है और यहाँ पर ये एक्सटर्नल की है मैंने इंटरनल की है ये एक्सटर्नल की है जैसे जीरो पॉइंट आप लाए हैं और जैसे कि हम हंड्रेड डिवाइडेड बाई थर्टी करेंगे तो नाइन्टी टोटल मेरा आ रहा है ठीक है अब प्रेटिक जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की मार्क्स है फ्रेंड्स ये मेरा तो आ गया 65.10 और यहाँ पर 28 तो फ्रेंड्स यही दोनों मार्क्स मिलाकर हमारी जो मार्क्स हैं वो फाइनली बन गए तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे सभी पेपर ने जो आपको फार्मूलाज बताया और इसी फार्मूला के बनकर आपकी जो रिज़ल्ट है बनने वाली है तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए आप अपने अनुसार से घर बैठे ही टारगेट कर लीजिए कि, कि कौन से एग्ज़ाम में आप इतने मार्क्स लाए हैं और वही मार्क्स जो हैं आपकी बनने वाली है अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करूँ तो बिजनेस स्टडी के आप आप तय कर लीजिए कि शायद आप अकाउंट्स में कुछ अच्छे मार्क्स लाए होंगे या आप इंग्लिश में लाए होंगे या आप इकोनॉमिक्स में लाए होंगे तो बस इसी फार्मूला को आप बैठा कर अपना मार्क्स प्रिडिक्ट कर लीजिए तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद